WHO has hardly successful to achieve vaccine supply target to the promised communities. So, এই কারণেই আমাদের কিন্তু দরকার আমাদের নিজেদের একটা ভ্যাকসিন উন্নত দেশ বানাবে WHO সেটা আমাদের দিবে সেই আশায় বসে থাকলে হবে না we don't want to lose any more happiness we don't want to lose any more people we can't afford to lose any more thank you all বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে রাইট খুব হইচু উত্তাপ উত্তেজনা চলতেছে দেশব্যাপী এটা আমার জন্য এত একটা ট্রিকি সাবজেক্ট কথা বলা এটা নিয়ে কারণ হচ্ছে যিনি আবিষ্কার করছেন উনি আমার পার্সোনাল ক্যাপাসিটিতে পরিচিত এবং আমার খুবই ক্লোজ আমার ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে ক্লোজ ফ্রেন্ডদের একজন ওর হাজব্যান্ড সো এখানে সমালোচনা করা যেটা সবসময় করি করতে হয় দেশের যে কোনো বিষয় নিয়ে আমার সমালোচনা করাটা একটু ডিফিকাল্ট এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই টাইপের ঘটনা ঘটলে অতীত বাংলাদেশের এরকম প্রচুর গ্রাউন্ড ব্রেকিং আবিষ্কার হয়েছে এবং আমি তো তারপর এপিসোড করে গোষ্ঠী উদ্ধার করছি এই ধরনের আবিষ্কারের এই করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিনের আগে একজন আবিষ্কারের দাবি করছে ওনারও গোষ্ঠী উদ্ধার করছিলাম ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের জাফর ইকবাল স্যার দাবি করছেন ড্রোন আবিষ্কার করার ওনারও গোষ্ঠী উদ্ধার করছি এবং করি করে যাচ্ছি এখনও ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ করবো আপনাদের দোয়ায় সো এটারও গোষ্ঠী এতক্ষণ উদ্ধার করার কথা বেশ কয়েকবার কিন্তু কালকে থেকে খামোশ মেরে আসি কারণ যেটা বললাম আমার খুব কাছের লোক ইনভলভ এখন খুব সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে হ্যাঁ কারণ এই জন্য না যে আমার কাছের লোক দেখে আমি সমালোচনা করব না করার সাহস নাই বা সততা নাই এই জন্যে যে অন্যরা কোনো বিপদে জানি না পড়ে আমার কারণে অ্যাটলিস্ট জানি কেউ বিপদে না পড়ে আর একটা খুব ভালো ব্যাপার হচ্ছে আমার যে ফ্রেন্ডের কথা বললাম সে হইতেছে ফেয়ার সে হইতেছে অনেস্ট এবং যথেষ্ট ওপেন জেনারাস এতগুলো ইয়ে ইউজ করলাম এই কারণে কারণ হচ্ছে আমি যে ধরনের কথা বলি যে ধরনের আলোচনা করি এই আলোচনাগুলাকে অ্যাকসেপ্ট করার অ্যাকনোলেজ করার মতো এই বাস্তবতাগুলোকে মেনে নেওয়ার মতো বেশি সত্ত্ব কিন্তু বাংলাদেশে নেই একটা কথা বলে ওটাকে ডিসমিস করতে নেমে পড়ে অস্বীকার করতে নেমে পড়ে এরা যখন ফেসবুকে নানান বিষয় লেখালেখি করি সব কিছুর সাথে তো সবাই একমত হয় না এটা তো স্বাভাবিক এটা তো অস্বাভাবিক মানে এটা কোনো রেভলেশন না সো আমার সেই ফোনের সব বিষয়ে একমত হয় না যে আসিফ মাহমুদ যিনি আবিষ্কার করছেন ওনার ওয়াইফের কথা বলতেছি আমার ফোন যে আবিষ্কার করছেন বলতে উনি হইতেছে করোনা ভাইরাসের যে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করছে গ্লোব বায়োটেক দাবি করতেছে সেই তার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের হেড ওকে তো আমার ওই ফ্রেন্ড হচ্ছে আমি যখন এরকম অনেক বিষয় লেখালেখি করি সে হইতেছে আমাকে ফোন টোন দিয়ে আমাকে জানাইতো বা মেসেজ করে আমাকে জানাইতো যে তোর ওই পোস্টার ওই জায়গাটার সাথে আমি একমত না সো যে কারণে যেটা বললাম যে সততার জায়গা থেকে আমি যদি কোনো ভ্যালিড সমালোচনা করি এই বিষয়টা যেহেতু ওর হাজব্যান্ড এখানে জড়িত আমি একটু জানি যে সে অত ইয়ে নেরো না যে এটা নিয়ে মেনটেন করে বসে থাকবে সে যথেষ্ট উদার সো আমি যখন ফেসবুকে এটা নিয়ে একটা পোস্ট দেওয়ার আগে আমি সেই পোস্টটা কিছুটা সমালোচনার টোনে লিখছি যে বাংলাদেশে তো এগুলো স্টান্ড বাজি ওয়ার্ড আমি ইউজ করি না অ্যাভয়েড করে গেছি এই কারণে যেহেতু যেটা বললাম ওরা ইনভলভ দেখে নাহলে এতক্ষণে তিন চারবার ইউজ করতাম কিন্তু ওটা বলে আমি বলছি যে হ্যাঁ বাংলাদেশে তো আসলে এরকম কি বলে যে যেগুলো দাবি দাওয়া করছে এগুলো আসলে শেষ পর্যন্ত কতটুকু বাস্তবযোগ্য হবে এখানে অনেক রিয়েল চ্যালেঞ্জ আছে সো আমি আসলে যেটা বলছি বেসিক্যালি সে স্টেটাস অল্প একটু ক্যাপাসিটিতে যা লিখছি যে বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতির কারণ ওনারা হয়তো আলটিমেটলি সাকসেসফুল হবে কি না আমার নিয়ে সন্দেহ আছে তবে তাই বলে যে আসিফ ভাই আসিফ মাহমুদ যিনি ওনার ইয়েকে কমিটমেন্টকে ওনার শ্রমকে প্রচেষ্টাকে প্রশ্ন করার সুযোগ নেই বাংলাদেশের এই দেশ সবাই এই দেশের ভিকটিম সবাই এই দেশের হইতেছে এই এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা থার নিপীড়ক রাষ্ট্র ব্যবস্থার রিসিভ জন্য রিসিভিং এন্ডে থাকে সো যদি এটা শেষ পর্যন্ত কোনো আলোর মুখ না দেখে এটা যদি শেষ পর্যন্ত স্টান্ডবাজি হিসেবে পরিগণিত হয়ও সেটার দায়টা ওনার না সেটা এই রাষ্ট্রের দায় উনি ওনার কাজ যা করুন উনি সেটা করে যাচ্ছেন এবং আমাকে বলছে যে তোর যেসব প্রশ্ন আছে এগুলো ভ্যালিড প্রশ্ন আমার ফোন দিলে আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলবো আমি ব্যাখ্যা করবো সো ফোন দিয়েছি ব্যাখ্যা করছে এবং ব্যাখ্যা করে আসলে খাল কাটতে গিয়ে মানে খাল কেটে মানে কিছু খুব থেকে সাপ বের হওয়ার মতো সো সেগুলো কী আলোচনা হয় সেগুলো আসলে বলতে পারবো না সেগুলো বলতে পারবো না কারণ আমার ফ্রেন্ড অনেক কিছু আমাকে অনুমতি দিয়েছে যেগুলো এগুলো বলতে পারিস তুই বা বল তাইলে মানুষ বুঝতে পারবে যে আসলে বাস্তব চিত্রটা কোথায় কেমন কি কিন্তু সে বুঝতেছে না যে এটা বললে যে আবার কোন দিক থেকে কোন বিপদ লেগে যাবে সো না আমি যেহেতু তার ভালো চাই সেহেতু সে যেটা মনে করতেছে বলা ওকে আমি সেটা মনে করতেছি বলা ওকে না আমি বলবো না সো যে কারণে আমার এই এপিসোডটাতে অনেক কিছু বলার এত মেটেরিয়ালস ছিল আমরা প্রায় ঘন্টাখানে কথা বলছি 
কত কি যে সুন্দর করে বলতে পারতাম বাংলাদেশের সোনার বাংলার চিত্র তুলে ধরতে পারতাম কিন্তু সেটা আমি করতে বল করতে পারতেছি না পারতেছি না তা না আমার ফ্রেন্ডের অনুমতি আছে কিন্তু আমি করব না কারণ হচ্ছে করলে ওরা যে বিপদে পড়ে যাবে এটা ও বুঝতেছে না কারণ এই সোনার বাংলা সম্পর্কে আমার যতটুকু ধারণা তার ততটা ধারণা নাই তো যেহেতু সেগুলো কিছু বলতে পারবো না শুধু এটুকুই বলি যে যারা এগুলো বোঝে এগুলো কিভাবে কাজ করে যারা এক্সপার্ট তারা কিন্তু কিছু প্রশ্ন তুলছে এবং যারা এগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই তারা চেতনা করতেছে তারা জাফর স্যারের ফ্যান যারা আছে সোলাইমান শিখুন্দের ফ্যান যারা আছে এরা খুব লাফালাফি উত্তেজিত চেতনা করে বেড়াইতেছে বাংলাদেশ বিশ্বপক্ষে নাম উজ্জ্বল করতেছে সেই হ্যাঁ নাম উজ্জ্বল করার মতো কিছু হইতে পারত ওনারা যুটটুক করছে যা করছে এখান থেকে অনেক কিছু হওয়ার সুযোগ ছিল কিন্তু তো বাংলাদেশ এখানে তো হবে না ওনারা ট্রায়াল করবে করবে অনেক স্টেজ সামনে পড়ে আছে প্রত্যেকটা স্টেপে পদে পদে ওনারা বাধাগ্রস্ত হবে এই দেশে সো আলটিমেটলি কিছুই করতে পারবে না নাও যেটা বললাম যে প্রশ্নগুলো তোলা হয়েছে এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে ভ্যালিডিটি আছে আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করলাম যে এটার অ্যান্সার কি এটার অ্যান্সার কি যে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে আসছে আমি সেই প্রশ্নগুলো আলোচনা করতে চাই না এখানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আসলে যে এই কথাগুলো যারা বোঝে তারা যে প্রশ্নগুলো তুলছে এবং যারা বোঝে তারা কিন্তু এত ওভার ওয়ার্ল্ড না তারা আন্ডার ওয়ার্ল্ড এই আবিষ্কার এই ঘোষণার তারা তারা আন্ডার ওয়ার্ল্ড এটার কারণ হচ্ছে তারা জানে যে আসলে বাস্তবতাটা কি এখন এই যে বাংলাদেশের স্টান্ট বাজি ওনার এখানে স্ট্যান্ড বাজি করছে কি করেন আমি সেটাতে যাচ্ছি না বাংলাদেশের একটা স্ট্যান্ড বাজির কালচার আছে যদি স্ট্যান্ড বাজি হয়ে থাকে কারণ যারা যেটা বললাম যারা এলেনের এক্সপার্ট তারা নানা রকম প্রশ্ন করছে যে প্রশ্নগুলোর ভ্যালিডিটি আছে এবং তারা বলবে যে এটা একটা স্ট্যান্ড বাজি এবং যেহেতু আমি বললাম আমার নিজের লোক ইনভলভ এর জন্য আমি কোনো কমেন্টে যাব না যদি সেটা স্ট্যান্ড বাজি হয়েও থাকে আমি আমার এই এপিসোডগুলোতে অনেক আলোচনা করে আসছি সেখানে আমি একটা ডিস্টিংশন সবসময় করে আসছি যে মানুষকে আসলে দোষারোপ করার কিছু নাই এই দেশের মানুষ এত বিপদে থাকে এত চিপায় থাকে এত অসহায় তারা তাদেরকে অনেক কিছু করতে হয় এই দেশে টিকে থাকার জন্য এই দেশে অনেকে বাধ্য হয়ে অনেক কিছু করে তারা অসহায় তাদের দিকে ফিঙ্গার পয়েন্ট করার সুযোগ নেয় এখন এই আসিফ ভাই উনি ওনাকে অনেকে চূড়ায় বসাইছে অনেকে চূড়া থেকে নামায় ছুঁড়ে ফেলতেছে আপনার এটা বুঝতে হবে যে উনি ওনার যা যা করণীয় উনি কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট রেজাল্ট করছে উনি বোর্ড স্ট্যান্ড করছে ওনার সময় উনি ঢাকা ভার্সিটিতে প্রপার ছিল তারপর উনি দেশে ফিরে আসছে দেশের কাজ করার জন্য জেনে নিলি দেশের জন্য দেশে কাজ করার জন্য দেশে ফিরে আসছে আসার পর কিসের মধ্য দিয়ে উনি গেছে যাইতেছে যায় যাবে এগুলো যারা আমরা পার্সোনাল ক্যাপাসিটিতে স্টোরি জানার আমরা জানি সো উনি এই দেশে বেশি দিন টিকতে পারবে না কেউই টিকতে পারে না উনিও টিকতে পারবে না এটা হয়েছে বাস্তবতা সো এই দেশ ওনারা কাজ করতে গিয়ে যে কত বাধার সম্মুখীন হইতেছে কত রকমের আন্দিও বাধার সম্মুখীন হইতেছে এগুলো আমার ওই ফ্রেন্ডের কাছ থেকে সব ডিটেলস শুনলাম যে যত দূর পর্যন্ত ওনারা আসছে সংবাদ সম্মেলন করছে এত দূর আসার পথটা কতটা কঠিন ছিল এবং সামনে আরও যত সাগর পড়ে আছে যারা এক্সপার্ট তারা জানে কি বলতেছি সামনে আরও যে সাগরটা পড়ে আছে যেটা ডিঙ্গানো হয়তো সম্ভব হবে না আদৌ সেটা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অভাবেই হবে না আর একাডেমিক কিছু ব্যাপার তো আসেই কারণ চ্যালেঞ্জ তো আসেই কি বলবো অনেক ভেবে ভেবে কথা বলতে হইতেছে দেখে আসলে স্পন্টেনিয়াসলি কথা বলতে পারতেছি না লং স্টোরি শর্ট সেটা হচ্ছে যে আমি আমার ফ্রেন্ডকে বুঝাইলাম যে উনি দেশে সেবা করতে চায় দেশে থাকতে চায় অনেক কিছু ফেলে কামড়ে পড়ে আছে ওইখানে ওনার মেয়েটা ওনার ওয়াইফ এখানে উনি দেশে পড়ে আছে সো উনি আমার ফ্রেন্ড বলল আর কি যে ওনাকে সবাই আজকে থেকে না অনেক আগে থেকে বুঝাইতেছে দেশ ছাড়তে দেশ ছাড়তে দেশ ছাড়তে এই দেশে না উনি দেশ ছাড়বেন উনি দেশে থাকবে ওনার কথা হইতেছে যে উনি যদি আজকে ইউএসএ তে আসে হয়ে যাবে জাস্ট এ ফিশ ইন্ডাস্ট্রি জাস্ট অ্যানাদার ব্রেক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু বাংলাদেশে যদি উনি থাকে তাহলে আসলে বাংলাদেশে যেহেতু ভালো মানে রিসার্চার বা ভালো কাজ করার লোক নাই সো উনি কিছু একটা করতে পারবে এই কারণে এটা উনি ওনার ওয়াইফকে বলেন কি যে আমি ইউএসএ গেলে হাজার হাজার রিসার্চার আমি আসলে আলাদা কিছু করতে পারবো না সেখানে বাংলাদেশে থাকলে আমি একটা কিছু আমার এটার ব্যবহার করতে পারবো এবং উনি বলে যে উনি বাংলাদেশে এখন যেখানে কাজ করে গ্লোব বায়োটেক এখানে এত এত অপরচুনিটি এত এত ইনস্ট্রুমেন্ট এবং এত কিছু তো উনি খুবই এক্সাইটেড যে এত কিছু আছে আমার এত কিছু করার সুযোগ আছে এগুলো তো আমি দেশের বাইরে গেলে মানে ওই যেটা বললাম যে জাস্ট অ্যানাদার ব্রেক ইন দ্য ওয়াল উনি জাস্ট অ্যানাদার পার্সন হয়ে যাবে ইন দ্য ক্রাউড যে কারণে উনি দেশে থেকে কামড়ে দেশে পড়ে আসে এবং উনি খুবই উত্তেজিত এত কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে এত এক্সপার্টিস ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে এবং এই সব কিছু কিন্তু আমি আমার ওই ফ্রেন্ডরে বুঝাইলাম অনেকক্ষণ ধরে এবং সেও বুঝলো বললাম যে ওনার কি উত্তেজনাটা কমায় দেশ ছাড়ত
আমি নিজেও দেশে গেছি ফেরত গিয়ে কিন্তু নাকে খদ দিয়ে চলে আসছি অনেক চেষ্টা করছি দেশে থাকার তারফি ভালো করে খুব জানে আমার ফ্রেন্ডের কথা বলতেছি যে আমি এককালে এরকম আপনার মতো ছিলাম এখন তো ভুলেও সেই নাম নেই না আমার বড় ভাই সেও দেশ ছাড়ার অনেক সুযোগ পাইছে দেশের বাইরে অনেক জব অফার টফার শুধু আমার মতো এরকম আর কি দেশ দেশ করে করে যায় নাই এখন আফসোস করে মরতেছে একটা কথা আছে সময় গেলে সাধন হবে না ওইগুলো আপনার ওয়াইফকে আমি বলে দিছি বুঝায় সেও আপনাকে এই ডায়লগুলো দেবে চিন্তা করেন না যে সময়ের এক ফুর অসময়ের দশ ফুর সময় গেলে সাধন হবে না এবং আমি আমার কিছু এপিসোডের লিঙ্ক দিয়ে দিছি ওইগুলো দেখেন মোটিভেশনের জন্যে খুব ভালো সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসছিলেন এই দেশে খুব ভালো আপনি কান্না করছেন এবং এটা অনেক মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে এবং আপনি কান্নাটা আসলে সত্যিকার কমিটমেন্টের জায়গা থেকে ভালোবাসার জায়গা থেকে করছেন কিন্তু এরকম অনেক কান্না করতে হবে যেটার কোনো কেউ জানতেও পারবে না কি নিপ্রিতে কান্না করা লাগবে এই দেশের তন্ত্রটা এত এত জালটা এত বিস্তৃত যারা এগুলো বোঝে না জানে না তারা হইতেছে মোটিভেশনাল স্পিচ শুনে আর ফেসবুকে গর্ব করে লাইক দিয়ে বেড়ায় যারা জানে বোঝে যে প্রত্যেকটা পদে পদে কত বাধা এবং এই যে আসিফ ভাইরাই কাজ করতে গিয়ে ওনারা এই পর্যন্ত আসতে কত বাধার সম্মুখীন হয়ে কি কারণ ওনাদেরকে মিডিয়ায় আসতে হইল এইগুলো আমরা আগে আমি আমার পিছনগুলোতে আলোচনা করছি যে বিদেশের রিসার্চ হয় রিসার্চ হয়ে পাবলিকেশন হয় বাংলাদেশের রিসার্চ হয়ে পাবলিকেশন হয় না বাংলাদেশের রিসার্চ হয়ে মিডিয়ায় আসে স্টানবাজি করতে এই যে কেন স্টানবাজি করতে আসে এই দোষটা তো যারা করতে আসে তাদের না এই দোষটাতে সেই দেশে তারা বাধ্য হয়ে আসতে হয় নানান কারণে মিডিয়ায় জাফর ইকবালের ওয়াইফ আসছেন জাফর ইকবালের স্টুডেন্টরা আসে তো ওনারা তো আসলে এই দেশের রাজা রাজা ধীরাজ ওনাদের আশা লাগে না ওনারা আসে হইতেছে চেতনার ঠেলায় আর অনেকে আছে বাধ্য হয়ে আসতে হয় এই দেশে সো জাগ্গা অনেক কিছু যেহেতু বলতে পারতেছি না হুদাই কথাটা না পেতে লাভ নাই যারাই অনেক প্রশ্ন তুলতেছেন এই আবিষ্কারটা নিয়ে আপনাদের প্রশ্নের যে ভ্যালিডিটি নাই তা না নেসেসারিলি ভ্যালিডিটি আছে এবং এটার জন্য আসলে কারণ এখানে তো আসলে তো ফেস হইতেছে আসিফ মাহমুদ যিনি উনি আসিফ ভাই ঘটনাটার ফেস উনি সংবাদ সম্মেলনে আসছে উনি কান্না করার ব্যাপারটা আরও বেশি নাড়া দিছে সবাইকে সো এই যার এই কারণে যে সমালোচনাগুলো সমালোচনাগুলো ওনার দিকে আসতেছে রাইট সো জাস্ট টু লেট ইউ নো পিপল আউট দেয়ার যারা হচ্ছে বিষয়গুলো বোঝেন সমালোচনা করেন যে এখানে আসলে আপনাকে বুঝতে হবে যে সবাই রাষ্ট্রের ভিত্তিম চাইলে অনেক কিছু করা যায় না আবার না চাইলে অনেক কিছু করতে হয় বাধ্য হয়ে সো এই আর কি এর বেশি কিছু বলার নাই সো এটা হয়তো সেই দেশের বাস্তবতা আমি আর এই স্পেসিফিক এই আবিষ্কার এইটা নিয়ে কিছু বলতে যেটা বললাম আমি বলতে চাচ্ছি না বলতে যাচ্ছি না আমার কারণে কোনো বিপদে পড়ুক কেউ আমি সেটা চাই না অবশ্যই আমার কাছের লোক বিপদে পড়ুক তো প্রশ্ন ওঠে না সেরকম কিছু হয় এত কথা বলার ছিল এই সাবজেক্ট ম্যাটারটা নিয়ে কিছুই বলতে পারলাম না এই যে কিছুই বলতে পারলাম না এটাই হইতেছে দ্য রিয়ালিটি অফ বাংল